A propósito de la situación que se ha iniciado entre Rusia y Ucrania y mientras las noticias van y vienen respecto a la referida acción militar de Rusia y para entrar en contexto de una manera objetiva, precisa y concisa les quiero compartir un artículo que me parece muy interesante del médico especialista en derechos humanos con máster en estudios latinoamericanos, además de periodista Víctor de Currea Lugo, dado a conocer este 23 de febrero de 2022. El experimentado analista infiere que ningún análisis se puede plantear en la inmediatez de estos días sin remontarse incluso a la creación misma de Rusia en la ciudad de Kiev. La geografía de Ucrania ha sido cambiante por siglos, dice el autor, pasando de mano en mano dejando agendas pendientes. El debate sobre derechos históricos tiene mucho de instrumental en este caso y resucita la tensión entre la noción de Estado y la de nación. El derecho internacional y la ONU muestran de nuevo su fracaso como ha ocurrido ante muchos conflictos. La idea de que la Unión Soviética nunca se iba a desmembrar llegó a la construcción artificial de entidades políticas que dieron origen a varios conflictos en el periodo postsoviético como nagorno karabaj Osetia, Crimea y Donbass. Continúa el autor diciendo que Ucrania no es homogénea política, étnica ni lingüísticamente hablando. Muchas de estas tensiones fueron acalladas durante periodos de autoritarismo y luego florecen. A veces los actores externos utilizan tales tensiones más como una excusa que como una realidad. Como lo omitía Putin en su discurso de hace pocos días, la redefinición de fronteras de Ucrania durante el periodo socialista explica parte de las tensiones actuales. El centralismo exacerbado de Moscú durante el periodo soviético marcó la formación de Ucrania. El fin de la Unión Soviética supuso también un compromiso de Occidente de no expandir la OTAN hacia los antiguos territorios soviéticos. La revuelta de Maidán tuvo agendas diversas desde el deseo lícito de acercarse a Europa hasta paramilitares que atacaron ruso parlante. Continúa manifestando el autor que no es cierto que haya una postura homogénea en Ucrania. Una encuesta recientemente mostró que 38% apoyaba una asociación con Rusia y el 37.8% prefería una con Europa. Hay algunos temas que fracturan la sociedad ucraniana, dice el autor, especialmente cuando la prensa muestra solo una versión. En Donbass hay un conflicto armado interno de más de 8 años de duración, 14.000 muertos y un millón y medio de desplazados. Allí hay milicias que luchan contra Kiev con el apoyo de Rusia, así como grupos paramilitares filonazis acompañando al ejército ucraniano. La capacidad militar de Ucrania es inferior a la rusa y por tanto su capacidad de respuesta dependía a los ojos de Kiev más del apoyo que pudieran darle sus aliados. Y ya Estados Unidos dijo que no mandaría ni un solo soldado al frente de la guerra y Bielorrusia está con Rusia. La OTAN fue un pacto militar para confrontar la amenaza comunista, pero que se sigue manteniendo después de la disolución de la Unión Soviética, lo que muestra que la Guerra Fría como concepto y como práctica no ha muerto, como dicen algunos libros, afirma el autor. En la época soviética existía el Pacto de Varsovia, como acuerdo militar, pero posteriormente fue reemplazado por la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, la OTAN ha pasado de 16 países a comienzo de los 90 a 30 países el día de hoy. Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos se han dado en Josetía del Sur, Crimea, Siria y ahora en Ucrania. Hasta el momento Rusia se ha impuesto en todas las confrontaciones. La crisis de los misiles de Cuba en el año 1962 ponía los misiles soviéticos a solo 1826 kilómetros de Washington. La preocupación de Rusia en estos momentos es la instalación de misiles nucleares de la OTAN en Ucrania, cuya capital queda a solo 755 kilómetros de Moscú. La seguridad rusa es el principal argumento de Putin, como lo ha dicho recientemente. 
La presencia de militares de la OTAN en Ucrania se da por lo menos desde el año 2019 y recientemente Estados Unidos ha enviado toneladas de armamento a Ucrania y el reconocimiento de Donetsk y Luhansk por parte de Rusia tiene muchas similitudes con el que Occidente hizo de Kosovo. Vale. Rompimos relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se está defendiendo y no renunciará a su libertad, sin importar lo que piense Moscú. Rusia atacó vil y suicidamente a nuestro estado por la mañana, al igual que la Alemania fascista lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, mis estimados amigos, hasta aquí este pequeño resumen de la situación actual entre Rusia y Ucrania. Esperamos haya sido útil. Recuerda apoyarnos con la suscripción y compartiendo el contenido que hacemos para ti. Será hasta la próxima. Chao, chao.